对了，你是打算留在这西安城，还是另有打算？我想留下来，和你们一起打镇宋军。好啊，我欢迎。秋月妹妹，秋月妹妹，秋月。啊，这个是我卖的点布片，你受惊了，都补补身体啊。西安兄弟，西安兄弟，谢谢你啊！要不你的话。我就铸成大错了。行了，行了，了要走，干啥呢？你这是，别瞎闹！叔叔，我没闹，我是来赔罪的。赔啥罪呢？不就是给廖家贴封条的事儿吗？不是这不为过。再说你也身不由己，没人管你。叔，不是封条的事儿，是这样的。前几天有几个弟兄说抓了两个镇松军的奸细，其中有一个女的说是水车巷的，彭局长就让我去辨认一下，我就去了。我。我当时我我只看见他一个人，我不认识他。可是秋月妹妹当时也在里边，里边光线太暗了，我没有看清楚。再加上我有点别的事，我就着急走了，所以差点害秋月妹妹给被枪毙了。局长，哎呀，差差点给枪毙了！你这，我的妈呀，真放我身上，我得吓一吓死。是啊，是啊，别说是你了，我当时听到这事儿啊。我也差点吓过去，但是你想，我跟秋月妹妹，我们从小长大，我是看着她长大的，我怎么可能害了她？你说是不是呀、啊？是是。赵祖啊，哎，叔叔您说，你能把这事说出来，老叔我为你高兴，说明你小子还有良心。你看，都是多年的老邻居了，街里街坊的，以后再碰见这种情况，多做善事，听见没有？水叔，谢谢您，谢谢您能原谅我。您真是大人有大量。廖叔走了以后，从今以后您就是咱水车巷的主事儿了。您您，我以后有什么事儿，您您您。完了吗？完事儿了。走了。啊，你们还有事儿是吧？那那那你们忙。啊，你们忙，我我我就不打扰了。啊，秋秋妹妹，实在是对不起啊，实在是对不起啊，实在是对不起啊。啊，你忙你忙啊。秋月，贺先生他住哪儿啊？我住秋月家。不行，我爸走了，我哥又不在，即便你救过我的命，现在也不方便住我家。这有什么不行啊？这你们家不行。秋月，贺先生可救过你的命啊？他就是救我十条命也不行。等我哥回来之后再说吧。贺先生。如果你不嫌弃寒舍的话，住我那儿行吗？这贺先生，水老板呀，这说客气话呢。他是老板，家里房子多得很。水老板，那就有劳了。好。杨二，你说这马连长，他怎么会拿到手臂的？我猜其中啊。肯定有人知道此事，马连长一直没走开呀、啊，只是这个人不敢对我开枪罢了。我看那个郭排长很可疑、啊。哼，我也察觉到了。再者说了，祝朴实这个人狡猾得很呐、啊，他干这么长时间没动静啊，说不定已经亲自跑到阵地上了。他是什么时候走的？他们走的时间不长。你身上的枪是烧火棍呢？那那是一车粮食一车黄金，这道理你不懂吗？抓不住条，我回来收拾。徐西门。哎呀，不能再跑快了，这马要撑不住了，再跑马就跑死了。天儿，快看，西门，咱快进西安城了。桃花，你说我。哎别叫桃花，得叫云秀。我怕改不过口吧？必须得改。这水车巷的人都知道我叫云秀，你要叫桃花的话就露馅了。知道了，你还要查找凶手呢。哎，这次我陪你一起找，非找的不可。还有春风呢，春风也能帮我。哎，春风，嗯，你回去之后
，千万别跟水平相人说我是偷桂琪的女儿，记住了。哎，蝶儿，嗯，你回头就住在春风他们家，他们家条件好，行不？嗯。你咋了？咱得胜而归，你这一脸愁苦相，你不愿意蝶儿住你那儿啊？不愿意住算了。你跟我住黑牛呢？啊！哎呀，桃花儿，我住哪儿都行，你俩小两口。哎呀，跟你说了多少遍了，不叫桃花儿，叫云秀。哎，云秀，云秀，云秀，记住了吗？记住了。记住脑子。你说本来桃花这名字多好听啊！记得你爸还曾经跟我说过，唐朝有首诗：“桃花依旧笑春风。<笑>”我现在在笑廖春风呢。<笑>五十，就追上来了，快点停！打打打打，跟我死里打！快点，快点！上！命令守城官兵打开城门，出城迎击。是。照着天儿往死里打。
师长，电报。反正这天也活不长了，撤，撤，撤，撤！跟上，春芳，云娇，春芳，妹子。找着你了，你没死啊？可没死、啊，你没死，你不找我呀？我一直在找你啊，妹子。你没死，你不来找我呀？我一直在找你啊，妹子。我还以为你死了，我没死的。没死的。啊，妹子，哥终于找到你了，妹子。我以为你死了。哥没死，哥没找着你，怎么能死呢？哥终于找着你了。找着你了，行了行了，哥，哥高兴。成换粮了，谢二哥，咱一定要厚葬天儿，行不？行，哥答应你。这是你哥呀？我亲哥，看我俩像不？找着你了，哥，我现在不叫桃花了，我叫云秀。云秀，嗯，我改名了，我现在可是水车巷大名鼎鼎的云秀。你为什么要改名字啊？你傻呀你！我要不改名，那革命党人抓着我，还把我给宰了呀！我还咋报仇啊？哥，你快跟我说说，你是咋活过来的？你不是每晚都陪爸下棋吗？那天。你咋不在呢？你跑哪儿去了？我没跑，我在。你在？爸，爸，这是什么？爸，爸，这是什么？爸。
你先进去，我护着你啊！少他点废话，老子让你进去！爸，爸，你傻呀？爸，咱爸为了救我，把我推进了暗道。暗道是他之前挖的，连我都不知道。我在里面昏迷了三天三夜才出来，出来之后，家里空无一人。后来我想着，要报杀父之仇，也为了找你，就流落到了蓝天的孙柏林家。原来是这样，怪不得我回家的时候没看见你。那天我回到家，咱爸的尸体已经被抬走了。崔管家就让我看咱爸临死之前，用血写下了三个字“西安水”。这三个字后面有个“七”字，“居”，“居”的意思就是车。崔管家分析，西安水应该是西安的一个地名，西安水车巷。他还说，爸肯定是临死之前听到那革命党人。提到了水车巷，要不然咋会写上“西安水”这三个字呢？他分析的有点道理。崔管家还说，这主仆是寻着杀我的，不让我给咱爸办丧事，让我赶快走，所以我就连夜赶到了西安，赶到了水车巷，寻杀父仇人。那找着没？要找着了，我早把他杀了。杀咱爸的革命党人，他到底躲哪儿？就是，哥，那你咋就跑到水车巷来了呢？事情的经过是这样的：贺江山救了你。是啊，不然我一个人怎么回得了西安城啊？哥，你认识何江山是吗？哦，我不认识，我不认识他。对了，哥，我听西安哥说，这个云秀特别聪明，更重要的是特别好玩。我想象不出来，一个女人好玩是什么样啊？我也不知道。他都已经快成我嫂子了，你还不知道啊？林秀这个人吧，哎呀，他这个人大大咧咧的，表面上看上去呢，没什么家教，没有修养。但是他不知道从哪儿学来了很多知识，准确的说也不算什么知识，都是些杂学，但他什么都懂。他这个人嫉恶如仇，做事又果断，胆大心细又出人意料。才艺出众，心地也善良。我看除了这些优点以外，更重要的是这个云秀很漂亮，是不是？但是你哥哥现在不想和他成亲，为什么呀？那照你这么说，他廖春风到现在都不知道你的真实身份。他知道了。你告诉他了？我没说。那这不是搞粮食的时候铁二给说漏了吗？那你之前的谎言不都败露了吗？败露就败露了，败露跟他没关系。反正他现在是你妹夫了，也是咱贺家的女婿。他还跟我说他要帮着我寻那杀父仇人呢。其实，就算铁儿不说，他廖春风也会知道的。铁儿要不说，他这一辈子也不会知道的。你别说我一天胡说八道的，遇到大事我不糊涂
，你是不糊涂。可哥呀，已经把咱家的身世都告诉廖秋月了，他肯定会跟他哥说的。你跟他妹子说干啥呀？哎呀，那时候哥不是以为要被枪毙了吗？所以就把心里话给说了。你这臭嘴，你还说我？呀！去去去去去去去去！没事，知道就知道了。她是春风的妹子，她以后就是我妹子，也是你妹子，一家人知道就知道了吗？哥，咱今天得好好喝一张大酒。你想想看，两家兄妹相见，多大的喜事儿啊！咱得好好庆祝庆祝，是不是？哎呀，不提那些伤心事儿，快走走走走走。我也说不上来云秀哪儿不好，反正她不是我想娶的女人。哎呦，我的哥呀！这都什么时候了，你马上就要跟云秀成亲了，你现在说她不是你想要的女人，那我问你，你咋跟云秀交代？咋跟咱爸还有水车巷的人交代啊？我干嘛跟他们交代呢？我关键是怎么跟我自己交代？那你就说，你到底想要啥样的女人？我我也不知道。这从古至今吧，每个男人心中都有他自己想要娶的女人，我就不信你没有。我真没有。我不信。我知道你对云秀这心里头有个坎儿，确切的说，这道坎儿，应该是你觉得云秀是军阀贺桂琪的女儿，对吧？可是哥，你想想，军阀是军阀，女儿是女儿。再说了，他爸不是已经死了吗？嘿。这个云秀厉害呀、啊！这车粮食值钱了。哎，那粮食呢？先先送到部队上去了。怎么也不给咱们水车巷分一点啊？哎呦，老婆子，眼光放长远一点，顾全大局嘛。这是云秀不是说他们全家？都死在土匪黑娃的枪下了吗？是啊，我也是这么想的。你说他这怎么又突然冒出个哥来呀、啊？是啊，想必我们家的情况，我哥都跟你说了吧？啊，哎，从今往后咱就是一家人了。所以我想，今天有些话我必须说明白了。春风，你可能在怨我。我之前骗你骗大家伙儿，我真的是不得已而为之。我是军阀的女儿，我爸被革命党人杀害了，我哥又不知死活。你说我一个人到水车巷，一旦我的身份暴露，那革命党人肯定会追杀我的。我害怕，为了保命，所以才撒了这么一天大谎。即便是铁二不告诉你，即便是秋月没碰见我哥，我在结婚之前，一定会把这一切都告诉你的。因为有你在我身边，我不害怕了，你会保护我的。还有就是，作为一个女人，作为一个妻子，不该对丈夫撒谎。夫妻之间应该做到坦诚相待，对吗？所以，当着秋月的面，当着我哥的面。我请求你原谅我。春风，春风，好事儿，大好事儿。啥事儿？镇松军撤了。为啥撤？是冯玉祥的部队开过来了。
。婚礼上你还得当住持呢啊！好，哥，你是我唯一的娘家人，你赶快想想，在婚礼的时候你都说些啥？祝福的词。跟你说话呢。听到了。嗯，你疯了吧？花那么多银子给云秀做衣服，你净瞎说！咱家哪有银子买这么好的东西啊？人这水天年买的，他交给我让我给云秀做衣服。你还别说，水天年这人真不错，说话算数，人答应的事儿人就做到。人从那以后吧，不再争云秀了，还花这么多钱给云秀操办结婚大事，真不错这人。行了。这回廖举人呢，该闭上眼睛了。看来廖春风真的要跟云秀结婚了，是吧？那结婚还有假呀？那云秀说什么时候结婚了吗？说过两天就结，反正快了。一个土匪窝子跑出来的女人还挺着急的。腊梅，以后别说这种赌气的话。啊！妈知道你喜欢廖春风，是吧？可世事无常啊，廖举人临死说的话，你廖春风也不能不照办，你说是不是？妈也知道，你年纪也不小了啊，到了该谈婚论嫁的年龄了。放心，妈好好给你张罗一个。你当我嫁不出去呢？哎呦，我啥时候说你嫁不出去了？老话说得好，一家女百家求。再说了，你长得不比云秀差。那是，那怎么能嫁不出去呢？我就是说，不能轻易的答应谁家，咱们得找个好人家。妈，你说啥叫好人家？好人家。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，吃穿不愁，衣食无忧。公公婆婆呢，通情达理。主要是婆婆，因为你结婚以后啊，主要和婆婆打交道。妈啊，这话你只说对一半，主要是男人。那当然了，你嫁的就是男人嘛。我是说得看找什么样的男人。什么样的男人？通情达理的男人啊。所以嘛。就看你过的叫什么日子啊！这男人得有权有势，等有了权有了势，就不会被别人欺负，就能活得扬眉吐气的。你看咱们家，哎，行了行了行了，你不就嫌咱们家穷没钱吗？是吧？行了，以后妈也不管你了，你自己去找去吧，你自己找一个让你扬眉吐气的男人去。你以为我找不到啊？干什么呀？妈，我要赶在云秀之前结婚。疯了，说疯话呢？你跟谁结呀、啊？你等着。回来看你了，詹松君败了，可是可是女儿再也见不到你了。好了，秋云，廖菊人，今天您的儿子、您女儿，还有您的儿媳都来看您了，县城守住了，您可以安息了。再过几天，春风跟云秀就要结婚了。廖举人，还叫廖举人？爸，云秀来看您来了，您老放心吧，西安城保住了。现在就叫爸呀、啊
，现在不叫爸，啥时候叫爸？不是廖举人生前说我是你媳妇吗？再说了，咱俩都在一起了，不叫爸叫啥呀？是不是？爸，您放心吧，我会照顾好春风的。爸，我生是你廖家的人，死是你廖家的鬼。那天，激情澎湃的檄文，您读得好。现在咱全西安城的人都会背诵了。我只能离开西安，跟着部队去北伐了。因为云秀马上要跟我结婚。你临死前说云秀是咱们廖家的儿媳妇，如今全水车巷的人都认为云秀就是咱们家的媳妇。但你有所不知，我刺杀了他的父亲何贵奇，他来水车巷就是来寻找凶手替父报仇的。你说我能娶她吗？如果娶了她，将来我身边整天躺着一个随时准备替她爸报仇的人，你说我俩今后这日子咋过呀？而且他哥现在也来看什么呀？号脉呀？号脉？号脉，你得找我爸去啊，他是郎中。我现在的病啊，只有你能治。啊？嗯，怎么了？哪儿不舒服啊？心慌气短，茶不思饭不想，晚上睡不着觉。我试试。李秀。你刚才咋在爸坟前说咱俩在一起了呢？咱俩本来就在一起了，跟他老人家说，让他高兴高兴呗。这不情况特殊吗？他快死的时候，咱俩才……咋了？活着就不能在一起啦？不是，我觉得咱俩婚事推迟吧。为啥？为啥？你小声点儿，你要找上你爸的凶手啊！就为这？啊！这杀父仇人当然要找了，这也不耽误咱俩结婚啊！你也会帮我找的，是不？嗯。我还以为你变心了呢。我说这变心变得也太快了，我没有。你放心吧，你的病包在我身上。你等一下。我前段时间托人去上海，给你带回一件旗袍来，来，你看看，喜不喜欢？嗯，是不是还挺合适的？就这个颜色特别好，特别适合。白瑶座，啊，你愿不愿意娶我？什么？安排
，你是不喜欢这件旗袍，还是你这个病又严重了？我就问你，你愿不愿意娶我？不是，你你你这这个太突然了，难得人家一点心理准备都没有。愿意算了，愿意，愿意，愿意。但是我有个条件，什么条件我都答应你。我要在廖春风跟云秀结婚之前结婚。那你的意思是，我是替补对吗？不愿意就算了。愿意。南梅，我从小就喜欢你，你长得好看，也会长戏，我做梦都想娶你。我知道你喜欢廖春风，我不在乎。我相信时间可以淡化一切，五年不行十年，十年不行二十年，二十年不行一辈子。我相信，总有一天你会喜欢上我的。是，咋了？我已到冯婶那儿试婚服，要是不合适的话，来不及改了。我走了啊。云秀永远都是一惊一乍。我回去了。哎，西安哥。怎么了，秋月？西安哥，我有件事儿想求你帮忙。咱俩之间还用求？说吧，什么事儿？是有关于贺江山的。贺江山怎么了？你应该也看得出来，贺江山喜欢我，他一直都在追求我。但是，我不喜欢他，因为，因为我心里已经有人了。我一会儿约了他在城墙上，打算跟他说清楚。可是贺江山这个人，他很固执，我怕。我怕我说的这些话，他既不相信，也不会死心。所以，我想请你，能不能帮我在中间挡他一刀？挡他一刀？啊。行，哥懂你，放心吧。谢谢西安哥。我走了。那好，那你今天就跟我去我们家提亲吧。今天呀、啊，明天行吗？为什么？不是你想啊，这么大的事儿，总得跟我爸妈商量一下吧。再说，我还得准备聘礼呢。那你爸妈要是不同意呢？那我也雷打不动的娶你。怎么不信啊？我白耀祖对天发誓。无论遇到任何人和事的阻碍，我非冯腊梅不娶。若有食言，天打五雷轰！队长，队长，队长，队长，咋回事啊？干什么？干什么？没看到我在这儿求婚呢吗？啊！滚滚滚滚滚！那个刚才不算啊，我我再来一个啊！我白耀祖对天发誓。哎呀，别发了，我信。那一会儿我先回家，你过来找我，啊？不是，那你的意思是还是要今天去啊？那不然呢？我觉得今天也行。那这样，我先去准备聘礼，然后去你家提亲。我爸妈那儿啊，等咱们事成以后再告诉他们。嗯，那我先回去了。哎，老梅，干嘛？总得给我点动力吧。啥动力啊？动力就是。哎，我跟你说，你早晚要怎么了，队长？对啊，怎么了？求婚呢
，其实这个事情是这个样子。<笑>